அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா பயாலஜியில் உள்ள மிக முக்கியமான வினாக்களை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப குயிக்காகவே பார்த்துடலாம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐநூறு கொஷின்ஸ் வந்து இந்த எம்சிக்கு வடிவில் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் குயிக்காகவே பார்த்துடலாம் சரிங்களா ஸோ இன்றைக்கான ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன அப்படின்னா வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் ஃபேட் கண்டென்ட் ஆஃப் பஃபலோ மில்க் அதாவது எருமை மாடு இருக்குங்கள அந்த எருமை மாடோட பாலில் எவ்வளோ ஃபேட் கண்டென்ட் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க பொதுவாகவே அந்த பஃபலோட பாலில் உள்ள ஃபேட் கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்கும் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எருமை மாட்டோட பாலில் உள்ள ஃபேட் வந்து இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்கும் அதனால தான் அந்த பஃபலோட மில்க்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பே தேர்ந்தெடுத்து சில கண்டிஷனுக்கு வந்து குடிப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதில் குறைந்த அளவு பாலிலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேட்டு கண்டென்ட் வந்து அதிகம் செவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் வந்து எருமை மாட்டோட பாலில் வந்து இருக்கும் அடுத்த கொஷின் பார்த்திங்கன்னா த ஃபவுல் ஸ்மெல் ஆஃப் ரான்சிட் பட்டர் இஸ் டியூ டு அதாவது வெண்ணெய் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீணாக போயிடுச்சு அப்படின்னா அதில் ஒரு மாதிரியாக நெடியேறுற ஸ்மெல் வந்து வரும் அதாவது அதை தான் நம்ம ஃபவுல் ஸ்மெல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த ஃபவுல் ஸ்மெல் ஆஃப் த ரான்சிட் பட்டர் அது எதனால் காரணம் அப்படின்னா அதில் பியூட்டிரிக் ஆசிட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் இந்த பியூட்டிரிக் ஆசிட்லேயும் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இது எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் இந்த பியூட்டிரிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த வெண்ணெய் வந்து வீணாக போனதாக அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ வீணாக போயிடுச்சுன்னா என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிலிருந்து ஃபவுல் ஸ்மெல் அதாவது ஒரு நெடியேறுற ஸ்மெல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெண்ணெயில் உருவாகும் காரணம் பியூட்டிரிக் ஆசிட் சரிங்களா அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிஜன் இஸ் ஏ சப்ஸ்டன்ஸ் விச் ஆன்டிஜன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அது வந்து எதற்காக தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடி டெம்பரேச்சரை கம்மி பண்ணுறதுக்கா இல்லை நம்மளுக்கு உடம்பில் தேவையில்லாத பேக்டீரியாவை கொள்றதுக்கா இல்லை இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து ட்ரிகர் அதாவது தூண்டி விடுறதுக்கா இல்லை வந்து இப்போ ஏதாச்சும் நம்ம பாய்சன் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அதற்கு வந்து எதிர்பொருளாக அதாவது ஆன்டிடோடா யூஸ் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஆன்டிஜன் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டத்தை சரிங்களா நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து ட்ரிகர் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த ஆன்டிஜன் அப்படிங்கிறது வந்து பயன்படுது ஓகேங்களா ஆன்டிஜன் எதுக்காக அப்படின்னா இம்யூன் சிஸ்டத்தை தூண்டி விடுறதுக்காக தான் இந்த ஆன்டிஜன் அப்படிங்கிற பொருள் தேவைப்படுது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ஃபா கெராட்டின் ஈஸ் ஏ ப்ரோட்டின் ப்ரெசென்டின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ஃபா கெராட்டின் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு புரதம் தான் அது வந்து எங்கே வந்து காணப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க பொதுவாக இந்த ஆல்ஃபா கெராட்டின் அப்படிங்கிற புரதம் நம்மளுடைய முடிகள் அதாவது ஹேர்ஸில் அதுக்கப்புறம் நகங்கள் ஓகேங்களா அது இல்லாமல் மெமாலியன் கிளாஸ் இருக்குங்கள மெமாலியன் பாலூட்டிகளோட நகங்கள்லையும் இருக்கும் அது இல்லாமல் கொம்புகள் ஓகேங்களா மாடு மாட்டோட கொம்புகள் அது இல்லாமல் ரைனோசரஸோட கொம்புகள் இது எல்லாத்துலேயுமே ஆல்ஃபா கெராட்டின் இருக்கும் அது இல்லாமல் நம்மளுடைய எபிடர்மிஸ் லேயர் ஆஃப் த ஸ்கின் அவுட்டர் ஸ்கின் இருக்குங்கள அதுலேயும் இந்த ஆல்ஃபா கெராட்டின் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டின் தான் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஸ்கின்னில் தான் ஆல்ஃபா கெராட்டின் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இதில் கொடுக்கப்பட்டதில்ல சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் த வாட்டர் பொல்யூஷன் இன் ரிவர் இஸ் மெஷர்டு பை த டிசால்வ்டு அமௌண்ட் ஆஃப் அதாவது நம்ம வந்து ஆறுகளில் தண்ணி எவ்வளோ வந்து பொல்யூட் ஆகிருக்கு மாசுபட்டுருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க எதனுடைய அளவை வந்து அளப்பாங்க அப்படின்னு பார்ப்பாங்க பொதுவாக அந்த தண்ணியில் ரிவரோட தண்ணியில் ரிவரோட வாட்டர் வந்து எப்படி பொல்யூட் ஆகிருக்குன்னு பார்ப்பாங்கன்னா அதில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து ஆக்சிஜன் டிசால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பாங்க அதாவது டிசால்வ்டு அமௌண்ட் ஆஃப் த ஆக்சிஜன் லெவலை வந்து பார்ப்பாங்க அதை தான் டூ டேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா டிசால்வ்டு ஆக்சிஜன் அளவு ஓகேங்களா ஸோ அதை வச்சு வாட்டர் வந்து எவ்வளோ பொல்யூட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிப்பாங்க அதாவது ஆக்சிஜனோட அளவை தான் பார்ப்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சன்லைட் ப்ரொவைட்ஸ் எந்த விட்டமின் வந்து சூரிய ஒளி மூலியமாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் டி தான் சரிங்களா அதிகாலையிலையும் அந்தி மாலையிலையும் நம்ம சூரியனோட க கதிர்வீச்சில் நின்னோம் அப்படின்னா நம்ம தோலில் உள்ள ஒரு தோலில் தோலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விட்டமின் டி அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும் ஸோ சூரிய ஒளி விட்டமின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டமின் டியை தான் சொல்லுவோம் இது எதற்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ரிக்கெட்ஸ் அப்படிங்கிறது விட்டமின் டி
ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் இஸ் ஏ நாட் இஸ் நாட் ஏ கேரக்டர் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் வைரஸ் வைரஸோட கேரக்டர் இல்லாதது எதுன்னு தான் கேட்குறாங்க சரிங்களா அதாவது வைரஸ் அப்படின்னா நீங்கள் பல பண்பு பார்த்துருப்பீங்க இதுக்கு உயிருள்ள பண்பு இருக்குது உயிரற்ற பண்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய படிச்சுருப்பீங்க ஸோ இது வந்து ஆனால் இந்த வைரஸ் வந்து லிவிங் செல்லுக்கு வெளியில் வந்து இது வளரவே வளராது ஓகேங்களா இட் கேன் க்ரோ அவுட் சைடு லிவிங் செல் அப்படின்னு இதில் கொடுத்துருக்காங்க இது மட்டும்தான் இதில் தப்பாக இருக்குது அப்போ என்ன மீனிங் அப்படின்னா லிவிங் செல்லுக்கு வெளியில் இந்த வைரஸால் வாழவே முடியாது ஓகேங்களா இட் கே இட் கே இட் கேன் இட் கேனாட் க்ரோ அவுட் சைடு லிவிங் செல் இதுதான் வந்து சரி ஓகேங்களா அப்போது வைரஸோட கேரக்டர் எது இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட் சைடு லிவிங் செல்லில் வாழும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் தப்பு சரிங்களா அடுத்தது கோருங்க விச் ஆர் நாட் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ ஃபார் த ஏபிஓ கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளட் அதாவது பிளட்டை வந்து பிளட்டை பற்றின ஒரு கேள்வி இது ஸோ இதில் வந்து எது சரியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ட்ரூ எதுன்னு தான் கேட்குறாங்க ஏபி குரூப் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிவர்சல் ரிசெப்டார் அதாவது ஏபி குரூப் கூடியவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார்கிட்ட இருந்து வேணாமும் பிளட்டை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அதனால தான் ஏபி குரூப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் ரிசெப்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க எல்லா எந்த குரூப் வேணாலும் இவங்களுக்கு டொனேட் பண்ணலாம் ஆனால் எல்லாத்தையுமே இவங்க அக்செப்ட் மட்டும்தான் பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் இவங்க யாருக்குமே ரத்தத்தை கொடுக்க முடியாது ஸோ யூனி ஏபி குரூப் வந்து யூனிவர்சல் ரிசெப்டார் ஓகேங்களா அடுத்த அயன் டெஃபிசியன்சி அதனால் என்ன ஏற்படும் எஸ் அயன் டெஃபிசியன்சினால் என்ன ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அயன் டெஃபிசியன்சியால் இரும்பு சத்து குறைவால் ஏற்படுற நோய் தான் அனிமியா சரிங்களா ரத்த சோகை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அயன் டெஃபிசியன்சியால் ஏற்படுறது தான் அனிமியா ஓகே இங்கே இன்னொரு அனிமியாகவும் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க சிக்கிள் செல் அனிமியா அப்படின்னு சொல்கிறது சிக்கிள் செல் அனிமியா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஜெனடிக் டிசார்டர் மரபியல் சார்ந்த நோய் ஓகேங்களா ஜ சிக்கிள் செல் அனிமியா கதிர் அறிவால் ரத்த சோகைங்கிறது வேறு பொதுவாக ஆயா இரும்பு சத்து குறைபாட்டால் ஏற்படுறது தான் அனிமியா ஸோ இந்த இரும்பு சத்து குறைபாட்டு உடையவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா முருங்கை கீரைகளையும் பச்சை கீரைகளையும் சாப்பிட்டா அது வந்து அனிமியா வந்து சரியாகும் சரிங்களா அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஹூ டிஸ்கவர்ட் த பிளட் குரூப் ஆஃப் மேன் அதாவது ரத்தத்துக்கு வந்து நான்கு வகை இருக்குது ஏ குரூப் பி குரூப் ஏபி அண்ட் ஓ குரூப் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு யார் வந்து கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க யார் வந்துனா ஃபாதர் ஆஃப் பிளட் குரூப் என அழைக்கக்கூடிய காரல் லேண்ட்ஸ்டைனர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளட் குரூப்பை வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா அதில் ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர்ஹெச் பாஸ் பாசிட்டிவ் அப்படின்னா ரீசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு குரங்கு வகையிலேருந்து தான் அது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஸோ ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிறது ரீசஸோட பேர் தான் ஆர்ஹெச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு வகையான ப்ரோட்டீன் இருந்துச்சு குரங்கு குரங்கில் காணப்பட்ட அந்த ஒரு வகையான ப்ரோட்டீன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் அப்படிம்பாங்க இல்லை அப்படின்னா அதை ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் வாட் இஸ் த ஜெனரல் ஷேப் ஆஃப் த பேக்டீரியா பேக்டீரியாவுடைய ஜெனரல் ஷேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஸ்பியர் ஷேப்பாக இல்லை ஸ்பைரல் ஷேப்பாக இல்லை ராட் ஷேப்பாக இல்லை எனி ஆஃப் த அபோ ஆப்ஷனாக அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ வை பேக்டீரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஐந்து ஷேப் வந்து அதுக்கு வந்து இருக்குது ஸ்பியர் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸ்பியர் ஷேப்பில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்பைரல் ஷேப் அதை வந்து ஸ்பை ஸ்பைரில்லா அப்படிம்பாங்க ராட் ஷேப் ராட் ஷேப்பில் அதாவது குச்சி மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து பேசில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் கார்க்கு ஸ்க்ரீவ் ஷேப்பில் இருந்ததுன்னா அதை வந்து ஸ்பைரோ கீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கார்க்கு ஸ்க்ரீவ் ஷேப்பில் இருந்தது தான் அதை ஸ்பைரோ கீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் கமா ஷேப்பில் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா விப்ரியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஐந்து வகையான ஷேப் வந்து இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட் இஸ் பியூரிஃபைடு பை பிளட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து பியூரிஃபை பண்ணுவாங்க எந்த உறுப்பு வந்து பிளட்டை வந்து பியூரிஃபை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க பிளட் இஸ் பியூரிஃபைட் பை கிட்னி ரைட்டுங்களா கிட்னி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தும் சரிங்களா அடுத்து அந்த ஸ்ப்ளீன் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஸ்ப்ளீன் அப்படின்னா மண்ணீரல் அந்த மண்ணீரல் அப்படிங்கிறது எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய சோப் ரத்த சோப் அணுக்களை லாஸ்ட்டாக டெஸ்ட்ராய்ட் பண்ணுற இடம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்ணீரல் ஸ்ப்ளீன் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேன்க்ரியாஸ் ஓகேங்களா பேன்க்ரியாஸை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே தான் வந்து இன்சுலின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் வந்து பார்த்தீங்கன்ன
ஏ குரூப் அப்படின்னா எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னா அதில் உள்ள ஆன்டிஜன் அடிப்படையில் தான் அது ஏ குரூப்பாக பி குரூப்பாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிப்பாங்க இப்போ ஏ குரூப்னால் என்ன அதில் ஆன்டிஜன் ஏ இருக்கும் பி குரூப்னால் ஆன்டிஜன் பி இருக்கும் ஏபி குரூப்னால் ஆன்டிஜன் ஏ அண்ட் பி ரெண்டுமே இருக்கும் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் த பெஸ்ட் சோர்சஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அதாவது கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு ஆப்ஷனில் எது வந்து ப்ரோட்டீனோட பெஸ்ட் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ரைட்டுங்களா பெஸ்ட் சோர்ஸ் ப்ரோட்டீன் வந்து இதில் எதில் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீன் இல்லையா பீன்ஸ் இல்லையா இல்லை ஆப்பிள் இல்லையா இல்லை பட்டர் அதாவது வெண்ணெய் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இந்த கொடுக்கப்பட்டுள்ள நாலு ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷில் தான் வந்து அதிக அளவு ப்ரோட்டீன் வந்து இருக்கும் சரிங்களா மீன்களில் தான் அதிக அளவு வந்து ப்ரோட்டீன் வந்து இருக்கும் மீனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் வந்து ரெண்டு சாம்பர் தான் இருக்கும் சரிங்களா மீனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் வந்து இரண்டு ரெண்டு சாம்பர் தான் வந்து இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த ஆப்ஷனில் ஃபிஷ்ஷுக்கு தான் அதிக அளவு ப்ரோட்டீன் வந்து இருக்குது அடுத்தது பாருங்கள் விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் இஸ் நாட் ஏ சோர்ஸ் ஆஃப் விட்டமின் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அதாவது விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் இஸ் நாட் ஏ சோர்ஸ் ஆஃப் விட்டமின் சி அப்படின்னு கேட்கும்போது எது இல்லை விட்டமின் சி இல்லாத பொருள் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஈஸியாக நீங்கள் சொல்லிடலாம் பால் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் சி வந்து இல்லாத ஒரு பொருள் அந்த பாலில் அதிக அளவு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா விட்டமின் ஏ அண்டு விட்டமின் டி தான் கிடைக்கும் எடுத்துக்காட்டு <laughs> கேக்குறாங்க பால் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு ஒரு எமல்ஷன் மில்க் வந்து இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் எமல்ஷன்னா என்ன எமல்ஷன்னா இப்போ பாலில் வந்து இன்னொரு பொருள் தண்ணியை ஊற்றுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே மிசிபிள் ஆகும் சரிங்களா இம்மிசிபிள் ஆகும் சரிங்களா எல்லாமே பால் மாதிரியே தான் இருக்கும் இல்லையா அப்போது ரெண்டு பொருள் இல்லைனா அதுக்கு மேற்பட்ட ஒரு பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா மிஸ் ஆக எல்லாம் மிக்ஸ் ஆனிச்சு அப்படின்னா அதை தான் வந்து எமல்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ மில்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு எமல்ஷனுக்கு எடுத்துக்காட்டு தான் பால் ஓகேங்களா பாலோட சுத்தத்தன்மை எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா லேக்டோமீட்டர் வச்சு அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் த கம்ப்ளீட் கன்வர்ஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் டு கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் வாட்டர் வித் ரிலீஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் கால்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அதாவது ஆக்சிஜன் உதவியோட குளுக்கோஸை கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் வாட்டராகவும் மாற்றணும் அப்படின்னா அது என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னா ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது ரெஸ்பிரேஷனை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிப்பாங்க ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது அதாவது நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடை சாப்பிட்ட சாப்பாடு ஆக்சிஜன் உதவியோட அதை கார்பன் டை ஆக்சைட் மற்றும் வாட்டர் மற்றும் எனர்ஜியாக மாற்றணும் அப்படின்னா அது ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் ஓகேங்களா குளுக்கோஸை கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாற்றுறது ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அப்படின்னா ஏரோ மற்ற விலங்குகள்ிலேந்து இதற்கு காரணம் ஸோ அது மிகப்பெரிய சேதத்தையோ இல்லை மிகப்பெரிய ஆபத்தையோ ஏற்படுத்தாது ஸோ இதில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா பாலி அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிடு தான் அதனால தான் மீன் நம்ம எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வர்றதே கிடையாது அடுத்தது பாருங்கள் புட் த ஃபாலோவிங் டெமோகிராஃபிக் டேட் இன் குரானாலஜிக்கல் ஆர்டர் ஓகேங்களா அதாவது இந்த சம்பவங்களை வந்து கரெக்டாக வரிசைப்படுத்த சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் பர்த்து ரேட்டும் டெத்து ரேட்டும் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பர்த் ரேட்டும் டெத் ரேட்டும் எல்லாம் ரெண்டுமே குறைஞ்சிது இப்போ எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்த் ரேட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு ஆனால் டெத் ரேட்டு குறைஞ்சிடுச்சு காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுகாதாரம் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து நல்லாவே வளர்ச்சி அடைஞ்சிடுச்சு ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் இதில் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பர்த் ரேட்டும் டெத் ரேட்டும் ரொம்ப ஃபஸ்ட் அதிகமாக இருந்துச்சு அடுத்து அடுத்த பீரியடில் என்ன ஆயிடுச்சு பர்த் ரேட்டும் டெத் ரேட்டும் ரொம்ப குறைஞ்சிது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்த் ரேட்டு வந்து இப்போதைக்கு எப்படி இருக்குன்னா பர்த் ரேட்டு வந்து ரொம்ப அதிகமாக போயிட்டு இருக்கு டெத் ரேட்டு வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிடுச்சு விட்டமின் சி ஈஸிய சினானியம் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க விட்டமின் சி அப்படிங்கிறது வந்து எதனுடைய சினானியம் அப்படின்னா அஸ்கார்பிக் ஆசிடோட சினானியம்
சரிங்களா விட்டமின் சி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அதனுடைய கெமிக்கல் நேம் என்ன அப்படின்னா அஸ்கார்பிக் ஆசிட் இந்த விட்டமின் சி எதுலலாம் அதிகமாக இருக்கும்னா லெமன் ஆரஞ்ச் இதிலலாம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அது இல்லாமல் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி தக்காளி உருளைக்கிழங்கு கொய்யாப்பழம் இதிலலாம் விட்டமின் சி வந்து அதிக அளவில் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த விட்டமின் சி குறைபாட்டால் ஏற்படுறது தான் என்ன அப்படின்னா ஸ்கர்வி ஓகேங்களா ஸ்கர்வி அப்படிங்கிற நோய் அதாவது கம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீடிங் ஈறுகளில் வந்து ரத்தம் ஏற்படும் இதை வந்து ஸ்டார்டிங்கில் கப்பலில் போகிறவங்களுக்கு வந்தனால இதை மாலுமிகள் நோய் அப்படின்னு இதை சொல்லுவாங்க அடுத்து டெஃபிசியன்சி ஆஃப் விட்டமின் சி காசஸ் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க விட்டமின் சி பற்றாக்குறையால் ஏற்படும் நோய் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஸ்கர்வி அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்கர்வியை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க மாடுபிகளின் நோய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா கப்பலில் போயிட்டு இருக்கும்போது திட்டிருந்து வந்து அவங்க பிளீடு ரத்த கம்ஸ்லேருந்து ரத்தம் வந்து அவங்க ரொம்ப பயந்துட்டாங்க அப்போ அவங்க கையில் கொண்டு போன ஆரஞ்சு பழத்தை சாப்பிடும்போது அது வந்து சரியாகுது சரியாகிறத பார்த்தோன்னா இதுதான் வந்து இதற்கான மருந்து போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்டிங்கில் பயந்தாலும் அதுக்கப்புறம் ஆரஞ்சு பழத்தை யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்கர்விலேருந்து வந்து அப்போ வந்து ப்ரிவெண்ட் ஆனாங்க ஓகேங்களா அப்போது இந்த ஸ்கர்வி இந்த விட்டமின் சி அப்படிங்கிறது வந்து ஒட்டிசியாக வாட்டர் சாலிபிள் விட்டமின் நீரில் கரையக்கூடிய விட்டமின் வந்து ரெண்டே ரெண்டு தான் பி அண்ட் சி இது வந்து வாட்டர் சாலிபிள் விட்டமின் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் டெக்னிக் கேன் பி யூஸ்டு டு எஸ்டாப்ளிஷ் த பெட்டர்னிட்டி ஆஃப் எ சைல்டு ரைட்டுங்களா அதாவது ஒரு குழந்தையோட அப்பாவை எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க எந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்பாங்க பெட்டர்னல் அப்படின்னா பெட்டர்னிட்டி அப்படின்னா அப்பா மெட்டர்னல் அப்படின்னா அம்மா சரிங்களா ஸோ ஒரு குழந்தையோட அப்பாவை எந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்பாங்க ஒரு குழந்த பிறந்திருக்கு ஆனால் அவங்க அப்பா யாருன்னே தெரியல அப்போ எந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ப்ரோட்டீன் அனலைசிஸா இல்லை குரோமோசோம் கவுண்டிங்கா இல்லை குவான்டிடேட்டிவ் அனலைசிஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏவா இல்லை டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் இதை யூஸ் பண்ணி தான் தொலைந்து போன அப்பாவை வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ பெட்டர்னிட்டி ஆஃப் எ சைல்டு வந்து டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்கை வச்சு தான் கண்டுபிடிப்பாங்க அடுத்து பாருங்கள் ஆர்டரிஸ் சப்ளைங் பிளட் டு த ஹார்ட் ஆர் கால்ட் அதாவது எந்த ஆர்டரி எந்த தமணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்டுக்கு வந்து ரத்தத்தை கொண்டுட்டு போகும் சப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அது எந்த ஆர்டரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரோனரி ஆர்டரி தான் ஹார்ட்டுக்கு வந்து ரத்தத்தை சப்ளை பண்ணும் சரிங்களா கரோனரி ஆர்டரி ஆர்டரி தான் பொதுவாக வந்து நல்ல ரத்தத்தை கொண்டு போகும் சரிங்களா வெயின்ஸ் சிறைகள் வந்து கெட்ட ரத்தத்தை தான் கொண்டு போவோம் ஆனால் ஒரே ஒரு விதிவிலக்கு பல்மனரி ஆர்டரி வந்து கெட்ட ரத்தத்தை கொண்டு போவோம் பல்மனரி வெயின்ஸ் வந்து நல்ல ரத்தத்தை கொண்டு வரும் சரிங்களா பொதுவாக ஆர்டரினால் நல்லவங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஆர்டரி வந்து நல்ல பியூர் பிளட்டை தான் வந்து உடம்பில் உள்ள எல்லா பார்ட்ஸும் கொண்டு போகும் அதுக்கு விதிவிலக்கு வந்து லங்ஸுக்கு போகக்கூடிய அந்த ஆர்டரி மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த சீக்வன்சிங் ஆஃப் த என்டையர் ஜீனோ of an organism was completed in 1996 the organism was adavadu 1996 la or organisathoda complete the complete entire genome vandu pathina study pannanga 1996 la அது எந்த ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க எந்த ஆர்கானிசம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஈஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கானிசத்தோட அந்த டோட்டாலிட்டி ஆஃப் ஆல் ஜீன் அதை வந்து என்டையர் ஜீனோம் செட்டப்பை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க எதனுடைய அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்டோட கம்ப்ளீட் ஜீனோத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டடி பண்ணாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் The main function of the white blood cell in the body is to, okay, la, that is, the main function of the white blood cell is to, okay, la, that is, the main function of the white blood cell is to, okay, la, that is, the main function of the white blood cell is to, okay, la, that is, the main function of the white blood cell is to, okay, la, that is, the main function of the white blood cell is to, okay, la, that is, the main function of the white blood cell is to, okay, la, that is, the main function of the white blood cell is to, okay, la, that is, the main function of the white blood cell is to, okay, la, that is, the main function of the white blood cell is to, okay, la, ஆண்டிஜனை வந்து கேரி பண்ணுறதுக்கா இல்லை ஆக்சிஜனை கேரி பண்ணுறதுக்கா இல்லை வந்து கிளாட் ஃபார்ம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுதா அப்படிலாம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ த மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ஒயிட் பிளட் செல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ட் த பாடி அகெயின்ஸ்ட் த டிசீஸ் ஒரு நோய் வராமல் தடுக்கிறது தான் இதனுடைய வேலை நன்றி வணக்கம் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள்